வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே மாண்புகள் நீயே என் தமிழ் தாயே வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே செந் தமிழே உயிரே நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தா எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே செந்தாமரை காடு பூத்தது போலே செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி Invoking Tamil Thai through yet another beautiful poem by Pavendar Bharati Dasan, the official state song of Puducherry. I feel so delighted to welcome you all from all over the world on behalf of my team to the grand finale, the valedictory event of our 10-week study of the groundbreaking book, Journey of a Civilization in Dust to Waigai by Balakrishnan Aya. Uh, and this program is jointly presented by FETNA and ETA. Good evening, good morning to one and all. It has been an incredible journey together for the past two and a half months. Not just any journey, an inquisitive one at that, opening up treasures from our own distant past. It felt like being in an Indiana Jones movie at many times, just that it was not any fiction, but our possible real past. It feels unbelievable that we are already in the final session of the study. I believe all of us can agree that this is not the end of the journey, but a starting point of many journeys individually and collectively as Tamil people. Let us get into our event now. I would like to invite Dr. Bala Swaminathan, Peravai Talevar, Fetna president to this event. I have had the opportunity to watch him closely. He is a great inspiration, wears many hats and has many feathers to his cap. He needs no introduction. We welcome you, Bala, sir, to inaugurate our valedictory event with your thank you note. Welcome, sir. Thank you one and all for this wonderful opportunity for the concluding session of the 10-week course on the journey of your civilization. Uh, first, uh, first of all, I would like to thank uh, American Tamil Academy and its uh, president uh, and a close friend, Dhenagar Karpusami, uh, Dr. Arasu Chalaya, and uh, Mrs. Uma, and Mrs. Meena, and many, many others uh, that worked uh, behind the scenes to make this uh, second session happen. Uh, the 10 weeks course stands out uh, because this time the adults have come in and then they have participated and they have taken home what is dear to every one of us here and around the world in the Tamil speaking community. You, everyone who participated here are going to be ambassadors of uh, Tamil culture, Tamil language and its ancientness. And I am glad that FETNA was able to be a part of this along with ATA. Mr. R. Uh, Balakrishnan, a uh, retired IAS officer, and uh, Sundar Ganesan have produced this magnum opus. The title itself tells the whole story. Journey of a Civilization. It is not journey of civilizations. It's just one civilization. The same civilizations that was there in Harappa has come down to the Tamil region. That is what this whole book is about, journey of one civilization. And I am sure everyone here and the presenters here would view it the same way. And while I, I, I thank the organizers, I also want to thank uh, the amount of time each presenter has taken painstakingly creating the slides and then rehearsing it so that they can finish everything in an allotted time. This is one of those uh, course studies that I'm really proud of because it always starts on time and more importantly, ends on time so that people ha can plan their other activities around it. So I'm, I want to be part of that plan as well. So I don't want to take too much time. So I once again welcome you for this concluding session and I invite you to enjoy enjoy this session and I would uh, personally invite uh, ATA and the current organizers to stay uh, together 
so that we can have more of these sessions in the future and definitely one parallel session in the upcoming 36th annual convention at Sacramento. Thank you for the opportunity. Thank you for being part of it. I hope you got as much out of the book as I did. Thank you. Thank you, uh, Bala Swaminathan, sir, for being with us here. And uh, we are all looking forward to the parallel session uh, in the Sacramento uh, Fetnavara this year. Um, do we have Dinakar, sir, with us? Yes, he is here. Yeah. Now, I would like to welcome Piridinakar Karupachami Ayya, President of American Tamil Academy, a non-profit organization connecting Tamil schools and inspiring Tamil children in North America for years. Welcome you, sir, to give your um, welcome note and uh, on behalf of AT. அனைவருக்கும் நன்றி நம்மளுடைய அதிமுக அமைப்பும் பேரவையும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய இரண்டாவது நிகழ்வு முதல் நிகழ்வு இளையோருக்காக நடத்தப்பட்டது அதுவும் மிக சிறப்பாக அமைந்தது அந்த இளையோர் அவர்களை முன் வந்து இந்த நிகழ்விலும் பங்கேற்று முன்னிலையாக இருந்து நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதுவும் மிகச்சிறப்ப நம்மளுடைய கலை கலாச்சாரத்தை வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்வதிலே இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் பெரும் பங்காற்றி கொண்டு இருக்கின்றன இந்த நிகழ்வில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்தில் இருந்து ஐம்பது பேர் ஒவ்வொரு வாரமும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிப்பது மிக சிறப்பு அது வாசகர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி இருக்கிறது என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது ஆஹ் இந்த நிகழ் இந்த இந்த புத்தகம் புத்தகமே மிக அழகாக எழுதப்பட்டு மிக அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அது அனைவராலும் படிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று பல்வேறு நாகரிகங்கள் உலகினுடைய பகுதிகளில் எங்கெங்கெல்லாம் போன்றின அந்த அளவில் ஆரம்பித்து திராவிட நாகரிகம் எப்படியெல்லாம் மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் எல்லாம் இருக்கிறது நம்முடைய தமிழ் நாகரிகத்திலே திராவிட நாகரிகத்திலே பல்வேறு நிறங்கள் பல்வேறு மரங்கள் மரங்கள் எல்லாம் எப்படி ஒரு மரபு வழியாக விதவிதமாக பங்காற்றி கொண்டிருக்கின்றன என்பதெல்லாம் மிக அழகாக ஒரு வண்ண படங்களுடன் நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் அது மிக மிக சிறப்பு குறிப்பாக சரியாக ஐநூறாவது பக்கத்திலே திராவிடம் தமிழை பத்தி ஒரு அழகாக ஒரு எழுதப்பட்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக வாசிக்காதவர்கள் கண்டிப்பாக அதை வாசித்து பாருங்கள் ஆஹ் சோ அந்த அடிப்படையில ஒரு மிக சிறப்பாக ஒரு அனைவருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நம்முடைய அதிமுக ஆசிரியர்கள் கூட நிறைய பேர் இதில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி கண்டிப்பாக இது போன்ற நிகழ்வுகள் தொடர்ந்தும் எதிர்காலத்தில் நடத்தப்படும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் மிக்க நன்றி Fetna founding president Tira Raj Muttarasan Ayya to share a few words with us. He has been a very active member in our WhatsApp group and also the sessions sharing very valuable insights, his incredible photos, giving a new dimension to the discussions every time. Welcome, sir. Welcome, welcome. Uh, I thought I'll take this opportunity to share a few thoughts. Um, எனக்கு வந்து நேற்று ராத்திரி தான் அரசு செல்லையா கூப்பிட்டாரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோன்னா ட்ராவல்ல இந்தியாவில தான் இருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் உங்க உங்க கூட ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் ஒண்ணு வந்து நீங்க ரீசெண்டா பாலாயா வந்து ஜல்லிக்கட்டை பத்தி ஒரு சன் நியூஸ்ல ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தாரு இல்லைங்களா எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் கலித்தொகை பாடல் 
இப்ப நடக்கிற பாலம் அந்த கான்டினியூட்டி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஆஃப் கான்டினியூட்டி ஆஃப் கல்ச்சர் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அது அவர் ஹி பிரிங்ஸ் இட் அவுட் இன் இஸ் புக் வெரி நைஸ்லி தி அதர் பாயிண்ட் தட் ஐ வாண்ட் மேக் கியர் இஸ் மோஸ்ட் பீப்புள் ஹூ டூ ரீசர்ச் இன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி ஆர் ஆன்ட்ரபாலஜி நெவர் ரியலி டச் ஆன் த கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட் and bala's contribution is unique in that respect the book on the left hand side in my picture captures that essence and therefore it becomes as somebody else pointed out a starting point for reinvestigating indus valley civilization or what the new people call as saraswati civilization and the thought that comes to me is how do we take that to ordinary folks because unless it reaches the ordinary folks the the body of the value of this work will become just like one of those books that's in an old library and a question mark potrukka adu enna na adik enna vidamana strategy upayapadutharudu apindrada yosikka vendi irukudhu i'm not an expert in that field mass communication is an important field in management there are people who are in management in this forum they might be able to contribute part of their knowledge in that concept for example multimedia is one i'm speaking from a, from as being a uh, um, from an outsider uh, how to reach that to ordinary folks that's important i think um, i hope somebody will come up with a plan so that the body of knowledge that is captured it's really voluminous in uh, balaya's book to the ordinary folks idu vande ninga ore 10 vayasu kuzhandike sangalikatha eppadi vilakki solluvinga அந்த மாதிரி அவர் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து அதை எப்படி அந்த கம்யூனிகேட் பண்றதுங்கிற அந்த இதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியிருக்குது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் எங்க சங்கத்துல என்ன பேச சொன்னாங்க எனக்கு இந்த இலக்கியத்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஆர்வம் உண்டு அதனால ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எழுபத்தி ஆறுலயே நாங்க ஒரு லிட்ரரி கமிட்டின்னு ஒன்னு ஆரம்பிச்சோம் எங்க தமிழ் சங்கத்துல அதுல வாரத்துல அல்லது மாசத்துல ஒரு தடவை யாராவது பேசுவாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை பேசுவாங்க அது வச்சு அந்த மாதிரி இப்ப ரீசெண்டா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேச்சு கொடுத்தேன் இந்த பேச்சு வந்து கல்வெட்டை பத்தி உள்ளது இது மதுரை பக்கத்துல இருக்குது எங்க சங்கத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது ஃபேமிலிஸ் இருப்பாங்க மதுரையில இருந்து இந்த இந்த கல்வெட்டு உள்ள போல இது மட்டும் சொல்றேன் வெள்ளரை வே இல் ஆ ரை இந்த வார்த்தை வந்து அவரு ஆயுர்வேத மாதேவன் வெள்ளரை என்னும் ஊரில் இன்று அவர் இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்காரு ஆனா இது வந்து மத்தவங்களுக்கு வந்து எப்படி தெரியும்னா இது இது ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது ஐ வென்ட் கூகுள் மேப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற இடம் இங்க இது ஐ கெட் ஜிபிஎஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி வேர் தே ஆர் வெள்ளரைன்றது வெள்ளரை பட்டின்னு இன்னும் அந்த ஊர் இருக்கு ஸோ இங்க ஒரு கூகுள் மேப் போட்டிருக்க வெள்ளரை பட்டி பஸ் ஸ்டாப்னு இருக்கு இந்த பேச்சு கேட்டுட்டு எங்க எங்க சங்கத்துல இருக்கிறவங்கள நிறைய பேரு இந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்துருக்காங்க இந்த வெள்ளரை பட்டி கிராமத்தை போய் பார்த்து அப்புறம் வந்து எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சொன்னதுனால அங்க போகணும்னு சொன்னாங்க இது வந்து இப்ப எப்படி என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் வென் யூ மேக் இட் ரியல் லைக் சச் எஸ் அ வில்லேஜ் தட் எக்ஸிஸ்ட் தட்ஸ் இன் அன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தட் இஸ் ரிட்டன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ பீப்புள் கெட் எக்ஸைட்டட் how do we then but because that was simply one on 30 illingla how do you make it one on one crore and the question when the i put in front of you for you to uh, examine because i'm not an expert in that field but somebody else is in this group manikla management la padichirukkar avarku theriyum nenikiren um adhe pole innora second point na solla varudhe we should try to compile uh, available cultural elements idu vanda balaya has done this the cultural aspect of uh, civilization and how that continues on linguistic evidence this is in a very early stage enna porta varla idhula vanda nareya padichirken this is at a very very early stage because only recently some of the linear elamite inscriptions have been uh, deciphered people know sumerian language and assyrian language are known as isolates uh, so there is dravidian language is also considered an isolate how do we dig into this space and see whether there's a continuity between elamite language and tamil or proto tamil and the vale irukudhu somebody who is linguistically oriented should look into that physical artifacts it's going on right now with various excavation 
generic data, this is rich, it's readily available. It's a question of trying to figure out how it all fits together. Uh, in the valley, because I think in personally, I have my, my own uh, reading in this area, there's a continuity of folks who lived in Indus Valley all the way to Tamil Nadu. So on the continent, people are there in between and they work there. I will not call it in a panla. And when the people who have published in this area have simply reported raw data on genetic composition of various different people, how that will fit into the migration theory or journey theory of Bala needs to be put together, would need to be investigated and assembled together. I'll stop there and, and thank you very much for, for giving me an opportunity to share my thoughts with, with all of you. Uh, there's a tremendous amount of talent in this group and I hope it'll, it'll um, excite some people to apply some of their energy towards these newer findings. Thank you. Thank you, uh, Raj Mutrasan, sir. As always, um, your views are like uh, kindling interest in us and taking us in different directions. I'm sure a um, uh, lot of us will uh, try to take through the views that you have presented now and the directions that you have uh, uh, showed us. So thank you, sir. Thank you very much again for being with us here and uh, agreeing to share your views with us. Thank you. Thank you. So let's move on now to our next segment. I would like to welcome the head of uh, the JOC organizing team who leads us by example, Dira Arasa Chalaya, founding president of American Tamil Academy and former president of FETNA to give the valedictory speech today. Welcome, Maya. When I come, I hope uh, you all can uh, hear me. And what a fantastic uh, valedictory session and with the brilliant uh, emceeing of uh, Uma Ramas always and followed by the leader's speeches, uh, uh, Bala Swaminathan, Venikar Karpuchani, and of course, uh, Raj Mitrasan. This is, uh, this is incredible journey. They're all not, I uh, just want to inform those who may not know them, they're, they're all uh, leaders who lead by example and so nice that they all come together to bring this event. Well, coming back to the uh, so-called final session, uh, some say that all the good things have to come to an end. Uh, I do not think it applies to the study of uh, study program of the book, The Journey of a Civilization, Indus to Whitehead. Although we have come to the 10th and final week of the study program, glad to know that Thiru uh, Balakrishnan Ayes, the author of this uh, fabulous book, will be invited to give speeches at the upcoming FETNA convention to be held in uh, Sac Sacramento, California during the first week of uh, July. Hopefully many here would be able to join there. So yeah, needless to say, there will be a parallel session at the, at the convention to discuss uh, different topics um, in the JOC book. The first time uh, the book study was conducted only for the uh, students of North America taking advantage of this book being written in English. After the 10th session, many asked for a repeat of the study for adults as well. And here we are to the 10th concluding session, the second time that we studied the journey of a civilization. When the Tamil version of this book gets released, I, I think it will be within a few months, I'm sure we will conduct another study session in Tamil, taking advantage of the Tamil literature, especially Sangam literature. So both English and Tamil versions would have unique features, unique uh, that we can take advantage of. Both versions would have its own advantages that we can, we can make uh, use and inter to internalize the thoughts of the author and uh, the remarkable book. I recommend that we all need to have both versions of the Journey of a Civilization book in our home library. To draw more from this book, I recommend reading two additional books. That's just my view. Uh, the first one is Sapiens. The title of the book is Sapiens. I'm sure most of you have heard about it. The title is A Brief History of Humankind. The book is by Yuval Noah Harari. The second one that I recommend is Early Indians, the story of our ancestors and where we came from. The author is, of course, Tony Joseph. So we Tamils in America, or North America, can feel a pardonable pride 
in setting an example for the study of this prodigious uh, book, Journey of a Civilization. The organizing committee members of the study program have been volunteering for years to promote Tamil language education, Tamil Sangams, and other Tamil cultural and charity organizations and activities. It would be my pleasure to uh, really again introduce them so that uh, there are five of them. Once I complete all of them, and so please uh, um, unmute. That's after introducing all the five and give them a really loud applause. They all can hear and they will motivate them and other volunteers to engage in this brilliant academic uh, activities. Uh, the first one I would uh, I like to introduce and you all know is uh, Karu Manikavasakam from Houston. He's a former president of uh, American Tamil Academy. I'm just saying just one thing, uh, the lack of time, they are all doing so many things. And then of course, a brilliant MC, Umar Ramkumar from New York. Uh, she taught all at, at the New York Tamil Academy for the past five years. She's doing several other things as well for Tamil. And then Meena Sundar uh, from West Coast, from San Francisco, California. She has been volunteering for several FETNA activities, including the upcoming FETNA convention at Sacramento, California. And Gopi Krishna is from Atlanta, Georgia. He was instrumental in bringing the J JOC books from India to North America, which is not an easy, easy process. I can, I can tell you that. And then the last but not the least is uh, Rahul Manoharan, our uh, a star youngster. Uh, he is from Philadelphia, Pennsylvania. He's a youth representative and leader in FETNA Executive Committee. He was born and brought up in this country, hopefully, many youngsters who were born and brought up in this country and studying Tamil in American Tamil Academy, affiliated schools and other Tamil schools to basically um, just consider him as an example and volunteer for Tamil activities, take this forward. Next 50 years, next 100 years, how Tamil is going to be in the United States of America as well as other uh, countries. So again, uh, this is a remarkable uh, synergy of uh, these five um, dedicated leaders but also there was a synergy between two organizations, Federation of Tamil Sangams of North America, founded 36 years ago, the founder himself was here, and American Tamil Academy, which is working really brilliantly over the last 12 years to promote Tamil language education. So there was a synergy, of not only uh, committee members, but synergy between the two organizations. As uh, my brother, uh, Bala Swaminathan mentioned, uh, that these two organizations will continue to work together in a synergistic way. That's really music to my ears. Hopefully that will continue. Again, uh, please unmute uh, yourselves and give a round of applause for the volunteers. Thank you. Thank you so much. Over to you, uh, Uma. Thank you, Arasu Aya. Uh, words will not do justice. Uh, you have always led us by example and you're still uh, leading us, you inspire us every day, every conversation with you is an inspiration. Uh, thank you, Aya. And uh, thank you for your book suggestions also for our study group here. Um, so hope uh, everyone took a note of that. Um, so as you all know, our 2023 Pay Revivera is going to be held in Sacramento in July. I would like to invite Sacramento Tamil Sangam Talaivar FITNA board member and Peravai Vira coordinator, Sir John Brito Aya, to say a few words and welcome everyone to the Vira. Welcome, sir. Thank you so much. Um, good morning, everyone. Uh, thank you for this opportunity. Anivarukum Malay Vanakum, Peravai Vila, Nupatara the Peravai Vila, 36th Convention. Varigira, June Nupadu Matam July Wundru, Yerande Tedigil. Uh, California Day, Talinagar Sacramento will deliver uh, with it. Villa Virku, Ungala Neverim, Varamari, and Bod Alekrom, uh, Villa Virkana, Athani Air Particle, and the Rigrede. Um, registration is already open. Uh, you can visit uh, uh, fetna.org. There you can find the link for the registrations. Uh, we welcome you all to take part in this uh, great uh, Tamar Vera, uh, Lorum Warner, Sacramento will. Uh, we are all looking forward uh, to the next uh, Peravai Vera at Sacramento. Uh, thank you so much for coming here today. 
Uh, I would like to welcome now uh, Peravai Secretary uh, Kingsley Aya to please uh, say a few words uh, to the group here and welcome everyone to the Fetna Vira. Anevarikum Manakam. Uh, good evening, everyone. I've been listening to all the wonderful talks uh, on behalf of the JOC team. It, uh, I really uh, feel guilty that I missed these sessions. So hopefully in the next tenure, I'll join you all once again. And thank you for organizing this wonderful session and uh, be an ambassador for our Tamil language uh, by passing it to the next generations. And uh, I'm here to invite all of you on behalf of uh, FETNA board to uh, participate in our uh, next convention, which is going to be held in Sacramento uh, in the Safe Credit Union Performing Arts Center. Again, as you all know, it is going to be a massive um, union of uh, thousands of Tamil people uh, from the from all around the globe, in fact, and we all conglomerate and we share our culture and tradition in unison at Sacramento as usual. So I invite you all once again on behalf of Fetna Board uh, and let us unite by Tamil in Sacramento as usual. Thank you once again. Thank you, Kingsley, sir, for taking the time out to come here and address our group and welcome everyone for the Fetna Vira. Thank you so much. Um, now, it's your time. Yes, time for takeaways and way forward presentations by our own workshop participants. Uh, I would like to first extend our thanks to the four participants for going the extra mile and showing interest to share your views with everyone. We'll uh, take it like in two parts. Uh, the first part, uh, we'll have a couple of our participants do their presentations. And then with a small break uh, with the speaker recap, uh, we'll uh, take the next two presentations of our participants. So first in line, um, it would be Subhadra Suresh. Welcome Subhadra. So happy to uh, have you present uh, your views today to all of us here in the study group. Um, the stage is yours. Thank you so much, Uma. I really appreciate everything that you have done the past 10 weeks, you know, to make this study group a very interesting and an exciting uh, platform for all of us. Yellaruku uh, Vanakam. I am Subhadra Suresh and I reside in Cincinnati, Ohio. And um, I should say that my Tamil interest and my Tamil, uh, the language uh, has been sculpted and improved by my association with our local Cincinnati Tamil Sangam and the Tamil school that has been, uh, you know, initiated and run by a Tamil Sangam for the past 17 years. I've been associated with it. And, and I think it's because of that that I'm present here amongst this elite group. Uh, the Journey of Civilization, the book written by Dr. Uh, by Mr. Actually, you know, I wish he's conferred with a, uh, uh, you know, a doctor for, for his amazing work. Uh, you know, Mr. Balakrishnan Ayayas is an uh, iconic journey that he describes in the book. And this journey that we have all experienced for the past 10 weeks is also an equally a very exciting one because it has set a platform for all of us to check our roots and, uh, and also figure out our cultural heritage and to connect the dots and to fill up the blanks that's lacking in where we come from and what our background is. It has been a very, very meaningful experience and I'm very much thankful for the organizers who have put this together. Thank you, thank you so much from the bottom of, bottom of my heart. Now, the two questions uh, that has been given to us uh, for the participants is, what are our take-home insights from this study group? And what are our views that uh, how the study group should continue? So I'm going to share my screen here. So the insights that I gained, and I'm sure most of you all will agree with me, is, uh, you know, the education that we all have got in India, you know, it stopped with Indus Valley civilization and the Tamil Sangam literature being two different entirely exclusive of each subjects. So according to me, you know, they were both completely unrelated. 
and uh, but Mr. Balakrishnan sir's book and this 10 week study format has made me start thinking anew. And I'm sure most of you will agree that we have started thinking differently too. Uh, now my thinking lines on our existence starts with Sindhanadi Vittayidathil and I'm able to include the Sumerian, the Mesopotamian and the Mediterranean cultures and their contributions. And that finally ends at the Kiradi, which is Sangha Ilakiyam Tottayidam. So I'm also indebted to the organizers and Mr. Balakrishnan sir for this evidence-based study session, which turned to a think tank and is going to keep me continuously excited and researching from this platform. So we have had a great start. This is an amazing start that we have had. And as a continuation of this archeological study and the linguistic study, it'll be great if we could have some online classes of uh, you know, learning how to analyze and study stone epigraphs, that is the culvertical. And uh, then as a continuation of a similar study group, having, uh, you know, getting to organize another study group on the similar level, it'll be awesome to have sessions for both children and adults on learning local history of places in Tamil Nadu. Like for instance, there is a good book out on Trichy, I'm sure most of you all would have heard about it, uh, called Urum Varalarum, it's by uh, Nandalala, and Tunga Nagar and Inivagal on Madurai. And, and V. Sriram, a local historian from Chennai, has written a great book on Chennai itself. So, you know, I read these books and uh, having read after that, the perspectives on these cities and towns has completely changed for me from what the usual run of the mill stories and histories we have heard about these places is actually very minuscule. The, all the places and towns and villages in Tamil Nadu, they carry a lot of historical, cultural value that has imparted so much, of, uh, so much of it to our heritage and to our very existence. And that has to be brought out to our next generation and to also us who are now longing to learn this. So it'll be really helpful if such good books by good authors are being introduced. And this would help all of us some different per fresh perspectives on our Tamil cities and towns. And uh, it'll be nice if some of these authors are being invited on the Zoom calls with us too. And um, on procuring Mr. Balakrishnan Iyer's books, that will be a next uh, great um, you know, uh, uh, request from all of us, I'm sure. And uh, even his other publications, you know, his beautiful uh, 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 talks on uh, the Sangha Surangam, you know, I'm sure his books are there. And if we could get those books here, that will be a very good addition to our uh, uh, reading uh, libraries. And um, so that will be my uh, thoughts for how this has to be moved forward. So again, once again, there are no words to thank the organizers and the organizing committee for this amazing journey that you have put forward for all of us. Thank you so much. Thank you, Subhadra, for your uh, views and uh, your takeaways and for presenting your way forward views. Uh, definitely taking our children to the to our, the local Tamil places and uh, knowing the local history of uh, Tamil places would definitely like would be a a good way it, it would be a nice way forward so the kids you know they learn by experience i think uh, kids nowadays are more more of more of like learn by experience type so definitely that that's a great uh, idea thank you so much for taking the time out to put together the presentation and sharing your view with the views with all of us here thanks once again uh, um, we'll now move on to our uh, next presentation by uh, nanjil peteraya he was, a, he was a former FETNA president as well. I have worked with him also personally. Welcome, Aya. Um, Can you see now? me? Yeah, yes, we see it now. Hello, uh, everyone. In the Arimiana Nigel Chile, I have been in the past few years. I have been in the past few years. I have been in the past few years. I have been in the past Ragal Vande and the Vinadi Vinan Nikhilchikla and Padmia, and you could now on the Circum Murchella, in the Sela Sela Tenvigal, in the London of my pretty Pola of Dingrada, the Kerala Path eating Allah. How do you bridge the spatial and temporal gap between Indus and Vaige? If you out of Kerala Katakang in Jula, as governor into Bazakurthika, and the Rendipazilla one on the external landscape. 
landscape of Sangan Tux, uh, take us to the victory of archaeological unformed locations of Indus civilization. The Sangan Tux of it, um, uh, Megala Ramurti, Armiana Pala, Tagulam Gusuti got Nanga, but the Kapranam killed a bit of the Rio. The the Rinduna on the on the Nama Gapa on the Shakamdi, Gapa on the Without the Sankal literature, the literature real things. If you have a question, if you have a question, we need to elaborate discussion. If you have a question, 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 if Next is Terry Danglaya. Sorry. Ah, this one the our ayah Amarnath Ramakrishna or Kekumbode, our children are doing. That is Sindhu Samavali, all the Kangai Nagari people are doing. Sindhu Samavali, the 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 Sindhu Samavali, in the end, there is an apple burn bode, Urchina Urchina Sunday, Abdi Ilkma, Ilkada, Ada, the Ninga, the Petir Kumbode, Ulkurchina, Tarakal Nesola, or our Tariva, our Tariva children, another Solom Dangra. A Padana is another question. We can have some more discussions about, about the progress. At the Kapranama dating Lampanir, Kavana Pusala Kadu Circo. Ada Kurti, Namande, either Kurti, Fordera, I'm a discussion punny, Namande, Standan Bundle, my base on the Standan Bundle. Are they? The Pumanum adjective of Pesit Elka than another pine coral. Another in the pine and Elka, went to the Pulu Elte, is the NSA law of Nipanaga, or the Bonga. Either Mutterson Chona is the Nanga Potter. Mutterson Chonli Adela, Cadaisal Zonanga, a pretty ordinary people to come to point at a cattle. Are they pointed on children? Pre requested course of archaeology. A one year owned in Jolumla and a college on the Rimla, one year owned it other than you put him at the course. Maybe needed before going to study the in the don't subject a particular. Adanala, either case of Spokuano, Elimi Argono, Simple Argono, Adipati Purigal Lama Pachamna, Enya Portola Chonana, Nulipil made of. And the chapter is particularly, I'll the change of point not to need And the in depth analysis, Nigga Panamodia, the critical analysis on Panamodia, Nigate Polygon and Agra. It then will come to archaeology, the Nomoka, archaeology, and related subject, I will let them subject. Is the Kandipa Nomoba, is the Kinamo Roy Pondal. Namako is strong foundation mal and Nenda, Namai the Panana, all the Terrinjan theatre and theatre, the Maria Act Ponta. And the chapter of Pachite, oh, Yanakal and the Yan, the Lapachite, Pritchet, Pretty Lama, Dipodia, Mulumia, or Pritical Contorno, other Kula Merchant Amapanana, Yata Nigelka, discussion Panana, and Ningana, Cholan Alep and Pachola and Pritch the Banana Nigelada. There even a Lapachit Panga, Anglicis, Samantha Pata, Anthropology, Genetics, Alan Tinjilgo. Other one day, Ningan, the Epom Doctor Satan Longa Chulonga, Doctor Satan Epitu Longa, Adipode Pritchel Lama in the Garatra Edipodam. Adipadi Purzel, Sadi Ercono, Adapranama, the Tedamanicano, like a quarter of the Langa under Ganga and Momelchi. If I use the Kina, the Lasma, you know, little Murchilla, the Bonga. Even Bathing Allah, the liberal operations is good. The operations are on the Yakutur Ganga, and was some of the Tanga and the Kutur Ganga. The operations are on the Karekta Purinji. The younger in her Kataku, the Charian Purzilan, Nane one day, the DEDR, but then a country pretty good deal, and made a children. From the Nama WhatsApp propeller, um, Angaya Balada on the Chonaga, Ida Draudian, um, etymological dictionary of Dinsuli Kutanga. If the woman now without children, the man rear to burn any gala. Alana is the other Kavanam learning and the one year of one perching and la is the learning a tangering. The Terjada, I pond the 
இப்ப வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் கல்ச்சர் ரிலேஷன்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்காலஜி இதை குறித்து நமக்கு நல்ல புரிதல் முதல்ல இருக்கு அப்ப இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த நூலை படிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இது ஐயா புக்கில் உள்ளது இதுல வந்து என்ன நமக்கு டேக்கவே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐயா கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இப்போ மற்றவங்களும் சொன்னாங்க நீங்க அந்த நம்ம நூல்கள்லையும் படிச்சுக்கலாம் அவங்க அவங்க சொல்றது வந்து அந்த புளுரலிசம் அதை சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப சின்ன எழுத்தா இருக்கு படிக்க முடியல அந்த நியூ நியூ ஆர்த் ஆர்காலஜிக்கல் அண்ட் அதர் எவிடன்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் எல்லாம் வேணுங்கிறாங்க இது நம்ம புக்கிலே கடைசியில் இருக்குது இது இருபத்தொம்போதாம் பக்கம் இருக்குது இருபத்தொம்போதாம் பக்கத்தில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெரி சொல்லிக்கிடுங்க அப்புறம் அவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றியும் பேசுகிறாங்க ஒரு கல்ச்சருக்கு ஒரு கல்ச்சர் அண்டு தேர் இஸ் ஏ நீட் ஃபார் இன்டென்சிவ் ஆர்காலஜி இன் தமிழ்நாடு அஸ் பீப்புள் ஹவ் அண்ட் இன்ஹெரண்ட் ரைட் டு ஹிஸ்டரி கடைசியில் ஒரு ஸ்லாண்டர் முடிச்சிடலாம் படுங்கம்மா இது மனுவை கவர்ந்த மேற்கோ மேற்கோள்கள் இந்த புக்கில் இருக்குது நீங்களே பாருங்கள் நான் அது நிறையா இருக்குது நான் மூணு தான் போட்டிருக்கேன் ஒன்று நிக ஆங்கிலத்தில் இருக்குது கீழே தமிழில் நானே பண்ணிக்கிட்டேன் கூகுளில் போய் நிகழ்காலம் அல்லது எதிர்காலம் இல்லை கலந்த கா கலந்த கா கலந்த காலம் மட்டுமே மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிறது இப்போது இது வந்து யூஜின் அப்படின்னு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு இது மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க இது வந்து அங்கே ஜுவான் ஆனால் மனிதன் சுதந்திரமாக இல்லை அவனுக்கு வேர்கள் இல்லை அவனுக்கு கால்கள் உள்ளன அவன் நடக்கிறான் அதாவது அந்த சிவிலைசேஷன் என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் நாட் ஒன் பிளேஸ் இட்ஸ் இஸ் மூவிங் ஆன் இது அவங்க பாலாயம் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அடுத்தால வந்து கடைசியில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இவர் கிண்ணத்துன்னு சொல்கிறனா எல்லா கலைகளையும் போலவே இங்கே தான் முக்கியமான இது இருக்கு அம்மா மேகலா ராமமூர்த்திக்காக சொல்றத குறிப்பிட்டு எல்லா கலைகளும் போலவே இலக்கியமும் இறுதியில் அதை உருவாக்கிய நிலப்பரப்பின் பிரதிபலிப்பு மற்றும் விளக்கமாகும் அதாவது இலக்கியத்தை நீங்கள் சும்மா விட முடியாது இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய அந்த அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் தான் நமக்கு வந்து என்ன அந்த லேண்டுக்கே தான் அங்கே காட்டுது அப்படிங்கிறது இது நான் இந்த நூல் பற்றி இதில் மனதை கவர்ந்த மேற்கொள்கள் வாய்ப்புக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ந்து நம்ம படிக்கலாம் மிக்க நன்றி பீட்ரையா தேங்க்யூ வெரி மச் மனதை கவர்ந்த மேற்கோள்கள் இட் வாஸ் வெரி குட் um uh, th- thank you for uh, bringing us back to our memories and uh, yes foundation sh- is very important and uh, the building is only as strong as a foundation definitely aya yeah. uh, we will um, hopefully be able to take your points forward thank you so much for sharing sharing your points and views with us today nandri nandri ma you can nandri bye um now we'll take a small break here uh, with the workshop with the participant presentations and um, we'll uh, have a small segment uh, about uh, with a recap of all of our previous sessions this workshop could not have been a great success if not for the meticulous work of the speakers week in and week out thank you uh, one and all thank you all the speakers um, uh, without you definitely this wouldn't have been such a great success they are here yet again to give a recap for us uh, thank you so much for giving another uh, video uh, of uh, like a gist of the chapter that you um, uh, like you took for us and um, meena thank you for putting all those videos together and meena is going to present the segment for us um, meena please go ahead hello everyone vanakkam Migration is a constant phenomena throughout the history of the human race that originated from Africa. The only way to know the antiquity of any race and its continuity is to study the remains that is left behind in the migration path locations, its culture of life and the treasured literature which it which it has preserved in its language for thousands of years. This research should be scientific based on evidence only then world will accept it mr r balakrishnan has produced that scientific research book as a result of his long term work journey of a civilization indus to vaigai the book has been thoroughly read over the last few months by this study circle organized by the american tamil academy and the federation of tamil sangams of north america many people have engaged in discussions and absorbed the ideas now i will be playing a collection of short videos from the speakers 
who will be giving you the essence of what was discussed for the past nine weeks. Before that, Arasaya will be giving us the essence of chapter one, two, three, and five now. Welcome, Arasaya. Welcome. Uh, Meena Sundar, what a brilliant uh, introduction again about the uh, on the speakers. As you said, uh, it's not easy to read the chapters of this book, leave alone a page, and then recap for that. So I, I will try. And uh, so again, as you said, as uh, Meena said, uh, first session. So even though it's a ten-week study, the first week was introduction, and then there are eight sessions. And the final. A tenth week is the uh, valedictory session we are now uh, having now. So the first uh, module of the eight modules is uh, early migration, IBC origins, migration case studies, Europe to USA, and Persia to India migrations. And there are five chapters here. Chapter one coming to be origins of human journey, right from the uh, human evolution. And chapter two is Bronze Age civilizations, ancient civilizations of the you know, Stony, Bronze Age, mm -hmm. and Iron Age, uh, they will uh, uh, be marketed. Right and now, chapter three is the lingering riddles, like the, undated, yeah. the uh, uh, undated the undated history of what India. Is this is where uh, chapter th three is the lingering riddles, the undated uh, prehistory of India. This is where Tony Joseph's uh, early Indian book. Uh, comes into picture with lots of DNA evidence. And finally, chapter five, place names do travel, uh, automatic uh, footprints. Uh, we, we know the famous uh, Tundi, uh, Kurkai, Musri, uh, all over the uh, India from this uh, fantastic book. And so uh, the migrations have been happening since from out of Africa. They say that United States is a country of immigrants. So also every other country, we all, <laughs> Immigrated from Africa and as a Homo sapiens, even before that, the Neanderth Homo Neanderthalensis, Homo erectus, they also left uh, Africa to outside. So the, the migrations have, be, have been happening a lot all through human history, and new languages have been formed, new cultures have been formed. So, and the one takeaway from me, for, uh, uh, what I thought was that during the, this migration is happening, and why Indus to Waihe, why the Indus Valley has been uh, abandoned, the civilization abandoned, people moved uh, down south, I, I believe the move from north to south and created that brilliant literature like Sangha literature. So that's a question I would like to quickly answer and uh, try to answer and, and give a comment. Now it, is, it seems to be established that the, it is the climate change that uh, caused the, the decline of uh, Indus Valley civilization. A study in 2018, we have to an further an analysis. Uh, as we all know, migration could be uh, human migration from one country to another or one area to another is probably to escape uh, really harsh climate conditions or um, war, devastating war, or seeking better opportunities. So the recent evidence is a DNA evidence. Uh, so I'll just read a few uh, sentences. A new study titled uh, Neological Climate, Climate Anomalies and the Harappan Metamorphosis, conducted by an uh, international team of scientists, suggests that climate change may have led to the decline of the Indus Valley civilization. So the study looked at sediments from the Arabian Sea, from the continental margins of Pakistan, reconstructed the Indian winter monsoon for the last uh, 6,000 years and examined undersea fossils and marine DNA. So this is a fantastic study. There'll be other studies coming up. So climate change, uh, climate problems may have cost for the down south migration. But so the Indus Valley civilization now, the Tamil civilization has survived that. We are the survivors. We survived the climate change. We reconstructed uh, temples, forts, and brilliant literature. So now what's happening, the, the, the climate change is happening right now. As you probably a few days back, you may have read that Greenland is warming the, the last 10 years. Is the, warm, uh, the warming trend is um, really far worse than what happened in thousand years. So this is really the highest warming trend. And so also as you know, La Nino and El Nino, and that is also causing the warm. 
So this is not just a, this is so, so if the, the, the ice caps melt, uh, we have devastating problems all over the world, the sea level raising. Right now, because of the human activities, the, the sixth largest extinction of all species is really happening. So um, we are currently going through a global climate crisis and the world can learn from the Indus Valley to uh, Waigai migration and how these people survive. So we Tamils can be a role model and our values of uh, uh, human values, uh, human, uh, the, without the, the, the division of religions or caste or gender, we are about that Yadam Ure, Yavaram Kedi. So really the, the fundamental aim here needs to be to, as the speakers already mentioned, study this book, study this concept and how we survive uh, as Pumbuhar itself, the fourth, uh, uh, different uh, ships from different countries will come there and people will speak different languages. So that kind of a thing is necessary right now for the survival of the human species. I think Stephen Hawking says that just in hundred years, it's going to be really, really a problem to survive in this planet. We all need to go to another planet. I don't think there is a planet B, but anyway, so we need to study this uh, book, this concepts of why this civilization survived and uh, the Tamils have to study well and then take it to the other cultures and the lessons learned from this would be definitely helpful. And that is my uh, message uh, that uh, from this uh, early migrations and even, uh, even Mr. Balakrishnan himself has mentioned at the start of the book. And with that, uh, I'll, I'll just conclude my overview. And we need to study a lot as together, uh, there are different experts in different fields and we can continue this journey and pass it on to our children, not only our children, but to others in India, as well as all over the world. Thank you so much. Vanakkam. Now I would like to give a recap on chapter six of Journey of a Civilization, Indus to Vaigai book. The title of this chapter is Ancient Tamil Nadu and Old Tamil Texts. A comparative analysis between Sangam texts with Indus Valley civilization is done in this chapter. The excavations and archaeological researches confirmed that Indus Valley civilization was an urban civilization. If we analyze our Sangam texts, we can understand that our Tamil people also great lovers of cities and towns. The Sangam poems Patinapali and Madurai Kanji praise the cities Kaveri Pumbatinam and Madurai with nice descriptions. Surprisingly, the elegance of Tamil women was also compared with beautiful cities. The Indus Valley people were very good at maritime activities. The inscriptions found in Mesopotamia confirmed this. If we do research in Sangam texts, we can find that the Chera, Chora and Pandya kings were also very good at maritime activities. We have plenty of evidences to prove this case. The geographical territories of Tamil land were considered as Vadavengadam Tenkumari Ayadai Tamil Kuru Nallulagam. But Sangam texts had no such boundaries. They were describing many events and anecdotes beyond these limits. The flora and fauna of North and Northwestern geographies of Indian subcontinent such as the Himalayan mountains, the grass-eating yog and the bone-eating camel were clearly portrayed in Sangam texts. From this information, we infer that Sangam texts not only mentioned the contemporary events but also documented the carried forward memories of the past events. Based on these aforementioned details, we can conclude there is a strong connection between Tamil Nadu with North, Northwestern and Western geographies of Indian subcontinent. So, Sindhuveli Vitta Idamum, Sangha Ilakiyam Totta Idamum Vondre is not a fancy rhyme but a meaningful fact. Thank you. Vanakkam. This is Uma Paneer Silva presenting you Chapter 8, Journey of a Civilization, Indus to Vaigai. The high west, low east dichotomy of Indus cities. 
The concept of dichotomous layouts in terms of citadels and lower towns stands out as one of the most prominent and defining features of the Indus city. It is clearly explained in this chapter using the dense matrix. Directional, elevational, material, social of the Indus city is presented to substantiate this hypothesis. And then high west, low east framework in Dravidian language is also discussed. And uh, the author talks about the derivational history of the cardinal directions using numerous references from Sangam literature, old Tamil evidences. Uh, after that, toponymy of hill settlements and uh, forts settlements with uh, supporting examples is thoroughly uh, discussed in this chapter. For example, when it comes to hill, mala, malai, and when it comes to fort, court, kota, how the um, words are um, coined and all those things are discussed in this chapter. And finally, it ends with the lingering legacy of the Indus city using Gamecock of high west, low east quarters, fought in Indus city. So this is what it talks about in chapter 8. Thank you. Wanakam. A quick overview of, overview of the chapters uh, 9, 10, 11 that we discussed. So the chapter 9, uh, the Dravidian Red did a nice comparison of the uh, major color theme associated with Indus Valley Civilization, Dravidian and Orion. It described how the color red is uh, was richly represented through bricks and pottery in Indus Valley Civilization and Dravidian but not in Orion. The chapters uh, 10 and 11 on Dravidian Gujarat and Maharashtra presented evidence for situating the Dravidians, particularly the ancestors of Sangam Tamils in the remote past, in the areas that is now um, Gujarat and uh, Maharashtra. So the reason for the Dravidian traces in Gujarat and Maharashtra can be attributed to the migration of Harappans uh, post collapse of um, Harappan civilization uh, and their migration through Gujarat and uh, Maharashtra to the South India. So another takeaway from uh, these two chapters is that the early Sangam literature um, was most likely the carried forward memories of uh, from that remote past in um, uh, Gujarat and IVC. Thank you. Time being given the chapters 12, 13, and 14. Uh, in the 12th chapter, we would be looking into the um, Indus Valley civilization uh, with respect to two case studies, Kongu and Nagratar. And um, why these two communities? That's the question. Like uh, the author has clearly explained uh, that why we took these two communities for our research case studies. Why not the other communities? Indus Valley civilization in Kongu and Nagratar holds good just because of a primary socioeconomic uh, traits that follows. One is that agro uh, pastoral based community that is nothing but they do agriculture, they grow plants and also they raise the uh, livestock. That is being uh, carried over even now by the Kungvelalers. And robust international and external, uh, internal and external trade skills that is being taken care by Natakote Nagratars even today, like they are known as known as uh, merchants. And not only this is the primary reason, we have a secondary re a reason which supports our uh, case studies, why these two communities, that these two people don't claim their current locations to be their place of origin. They admit they are being migrating all throughout these time. And uh, we move to the chapter 13, Anklets from Indus to Vaigai that uh, we can see the mother goddesses in the Dravidian scape. How we do it, like the Kannagi, we know Kannagi is treated as a goddesses in Tamil Nadu, Sri Lanka, not only here, but also in Maharashtra and Gujarat. And uh, goddesses uh, Kantikeshwari, that is the Kannagi temple in uh, Janagat, and uh, they have a story for it. And not only that, all the deities, uh, deity has anklets there, like uh, uh, not only here, there also they have it. And um, Mother Goddess's workshop in Indus is being uh, seen in the scene. And we can see that uh, a woman anklet worn by a woman in Moganjaro, Moganjaro and anklet made of bronze and beads. Uh, and uh, uh, not only that, that uh, in this um, uh, thing, 
we can also see that they are trying to make a sacrifice to goddesses who reside in the trees and uh, harappans made not only real thing but also their toys were wearing terracotta or metal anklets in the uh, in the things and from that we can see that anklets is being from indus valley till our sangam literature and even now in our temples and now we go to the last chapter the roots of the money the tree of life that's a, this is a medium sized uh, thing and it is a drought tolerant evergreen tree and uh, vanni grove in the old tamil literature we can see that in purananuri it, it talks about vanni uh, that vanni woods are used as a, a stirring thing and in paditru patru vanni mandrathu mandrathu means like the grounds with the vanni trees from these things vanni is used as a con in the context of a burial place or a sacred place and so on so this is the indus valley civilization we can see that a seal found in the moganjaro thing uh, you can see that a uh, yeah, female being sit, uh, seated on a vanni tree and a tiger nearby looks at her this open up such challenge and a possibility to us that vanni tree can be a family tree for the cholas whose royal emblem is a tiger thank you good morning good evening and vanakkam this is zulfikar Uh, in chapter 15 and 16 um, the author is uh, trying to establish a relationship um, um, or lineage between sangam period and ivc through uh, games and pastime activities apparently our uh, olden people were very interested in playing lot of games you know there are uh, at least 37 games were referenced in sangam literature and it is documented and the games and pastime activities ranged from you know bull vaulting like jallikattu today uh, cock fighting uh, playing in water uh, playing with the dolls and um, figurines uh, also lot of games related to playing with dice there are a lot of dice as required also um, so that establishes sangam people were very vibrant and they were very um, involved in um, social activities in game playing activities similarly in ivc uh, they recovered um, artifacts related to and seals related to uh, games like this you know your bull vaulting and uh, cock fighting as well as they recovered toy cards um, and figurines and a lot of dice and across various places uh, this clearly establishes that you know people of ivc and people of sangam had a lot of commonality in uh, playing games and uh, pastime activities also to make sure there is a referential exclusivity um, you know no artifact uh, or references uh, recovered from ivc which is related to horses and chariots and uh, and war games like uh, which we all know vedic and uh, aryan um, period um the horses and chariots were predominant representations so this kind of creates an exclusivity also in essence uh, author is kind of very strongly um, uh, creating a lineage between sangam period and ivc through games of our past thank you manakam as far as we know that there are two major civilizations in the subcontinent one is the indus valley which was uh, actually uh, uh, started in 1924 by john marshall the next one is in the south at tambarabarani and vaigai river banks the first one adi channel lore was was first uh, excavated by the german archaeologist uh, but uh, in the late um, in the late um, 1890 1800s and continued in the early 1900s by alexander ria of the asi Archit architectural survey of india and kennedy of course came later on just about uh, maybe 10 15 years ago now the uh, the author our author sir balakrishnan sir is uh, is connecting these two civilizations through different means first of all they all try to connect it through linguistic uh, methodology which was uh, still yet to be proved because we have not deciphered the 
IVC symbols. So our Balakrishna sir has attempted to uh, connect these two civilizations in three methodologies. Number one, he looked at the place names and saw the similarity between, he looked at about 100 and, uh, 293 possible sites at the Vaigai River Basin. And he was able to locate the same similar type of names in about 122 sites in the IVC area. So you see the, uh, the link. Number two, there were some 1,700 portraits were found, and some of them had a lot of graffiti, and some of the graffitis, the symbols in the graffitis are resemble those in the, those of the IVC symbols. And lastly, but not the least, uh, they found uh, corn shells, I mean, Sangagar, corn shells in the uh, IVC back in the 1930s, and uh, even the uh, chief of the ASI at that time said, maybe there is a link between uh, Kurkai and IVC. Lo behold, in Kiradi, they found some Kuch bangles also. So there's another, another connection. These are all the connections uh, which we can kind of come up with. But in the future, I think we will have uh, better connections, better connections explained through genetics if we can find bones and fossils in both areas and compare the DNA, then we could establish whether there is a relationship, whether the, and establish the lean, lean genealogy, if we can. And that will be very helpful. Hopefully in the future it will happen. Thank you, Nandri. Thank you, Meena, and thanks to all the speakers for um, providing this wonderful a uh, snapshot of the chapters. Uh, I, I hope it was a great uh, wrap up and a recap for all our uh, study group participants here. Uh, thank you once again. Um, so now we'll continue with our participant presentations. Um, I would like to call upon uh, Tirumiga Srividya Kadir and Kallar Kadir to please go ahead with your presentation. வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து இது இந்த ஸ்டடி குரூப் ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வார வாரம் மறக்காம வந்து இதை ஜாயின் பண்றதுனால எங்களுக்கு நிறைய நல்லது நடந்துச்சு முதல்ல வந்து எங்களோட சின்ன வயசுல இருந்து வந்த நம்பிக்கைகள் எல்லாம் வந்து உடைச்சிட்டோம் என்ன இறையாமலே நானே உடைச்சிட்டேன் முதல்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும் நம்மளுக்கு வரலாறு தெரியல அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதிர்காலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம அது வரலாறே சில பேர் வந்து திரிச்சு நம்மளுக்கு தப்பா புகுத்திருக்காங்க ஆஹ் அதை முதல்ல தெளிவாக்கிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல இன்னுமே வந்து தேடல் இருக்கு இதுல ஆஹ் நான் முழுமையா எதையுமே இப்போ இப்ப வரைக்கும் நம்மள ஏன்னா நான் வந்து புக்கு வாங்கி படிக்கல நம்ம பேசுனதை வச்சு நான் வந்து சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நாங்களே வந்துட்டோம் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நான் அந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்கோம் பாக்கலாம் வணக்கம் ஜோனி ஆபிசர் இந்த சின்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஆப்வியஸா நம்ம யாருன்னு தேடல் இருக்கும் இல்லையா அந்த தேடல் வந்து நாங்க திருப்பி இது மூலமா தேடிக்கிட்டோம் எங்களை நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம் உண்மையிலேயே வந்து லெமுரியா நம்ம இருக்கா இல்லையா ஏன்னா லெமுரியா லெமுரியான எங்க பார்த்தாலும் லெமுரியா பதினெட்டு திசையிலயும் லெமுரியா லெமுரியான்னு பேசி எங்களுக்குள்ளேயே நாங்களே லெமுரியால இருந்தோம் வந்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கைக்கு வந்துட்டு இருந்து இதுல இருந்து இதையும் நம்ம தேடிக்கிட்டோம் உண்மையாலுமே லெமுரியா இருக்கா அங்க இருந்தா நம்ம வந்தோமா அப்படிங்கிற கேள்வி அந்த கேள்வி கேட்டுட்டே தான் நான் உள்ள வந்தேன் இன்ஃபேக்ட் முதல் வகுப்புலயே வந்து பாலகிருஷ்ணன் ஐயா லெமுரியா பத்தி பேசும்போது முதல் கேள்வி நான் தான் போட்டேன் அப்ப என்ன சொல்றீங்க லெமுரியா இல்லையா அப்படின்னு நான் தான் முதல்ல போட்டோம் சோ அந்த விஷயமும் கொஞ்சம் தெளிவாயிடுச்சு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த ஊடகங்கள்ல நிறைய வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் தடியிருத்தவர்கள் எல்லாம் தண்டல்காரங்கிற மாதிரி வர்றவங்க எல்லாம் அவங்க 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 நம்பிக்கைகளை எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணி அதை நம்மள இம்போஸ் பண்றாங்க சில நேரங்களை வந்து நம்ம ஆள் மனசுல தூந்து நம்மளே நம்ப வச்சிடறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட யூடியூப்ல போட்டீங்கன்னா லெமுரியாவை பத்தி ஒரு ஆயிரம் வீடியோஸ் ஆகுது வந்திருக்கும் ஸோ ஆனா அவங்களெல்லாம் நம்ம போய் கேள்வியும் கேட்க முடியாது உண்மையை பத்தி நம்ம வந்து அங்க அங்க உரையாடலும் செய்ய முடியாது ஸோ முக்கியமா நான் இந்த ஸ்டடி குரூப்புக்கு வந்த காரணம் எழுத்தாளரும் இங்கேதான் இருக்காரு படிச்சவங்களும் இங்கேதான் இருக்கும் இருக்காங்க ஸோ நானும் என்னுடைய கேள்விகள் எல்லாம் நேரடியாவே அவங்கள கேட்டுடலாம் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பு யாருக்குமே கிடைக்கா
ஸோ இந்த ஸ்டடி குரூப் மூலமா எனக்கு அது கிடைச்சிது எனக்கு தேவையான கேள்விகளை நான் கேட்டு தெளிவறிஞ்சுக்கிட்டேன் அது வகையில் நான் சந்தோஷம் எனக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த உள்ள கூட்டிகிட்டு வந்துச்சு இந்த ஸ்டடி குரூப்குள்ளே ஸோ இது ஸ்டடி குரூப் வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறத விட எனக்கு என்னென்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்கிறது தான் வந்து முக்கியம் இதில் ஸோ நீ வந்து தமிழகத்திலேயே வேறொன்றி வாழலை நீ இவும் புலம்பெயர்ந்து தான் இங்கிருந்து வந்திருக்க அப்படின்னு வந்து எனக்கு வந்து புரிய வச்சுட்டாங்க நான் எதையும் ஈஸி ஈஸியாக நம்பிட மாட்டேன் ஸோ இந்த நம்பிக்கைக்கு வந்து நிறைய அவங்க சான்றிதழ்கள் கொடுத்துருந்தாங்க ஐயா பாலகிருஷ்ணையாவும் சரி மற்ற ஸ்டடி குரூப்பில் ப்ரெசென்ட் பண்ணவங்க இந்த சாப்டர்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணவங்களும் சரி நிறைய சான்றுகள் வந்து பல்துறை சான்றுகள்னு சொல்லலாம் இது எப்படின்னா வந்து பெயர்கள் வடிவமா எங்கெங்க சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு பாகிஸ்தான்ல இருக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கு சிந்து சமவெளியிலயும் இருக்கு மதுரையிலயும் இருக்கு தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்கு அதே பெயர்கள் வந்திருக்கு ஊர் பெயர்களும் சரி மக்களோட பெயர்களும் சரி சங்கம் லிட்ரேச்சர் தமிழ் சங்கம் வழியா வந்து பாடல்கள் வழியா வந்து நம்மளோட நினைவுகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க இண்டஸ் சிந்து சமவெளியோட நினைவுகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து எனக்கு இது மூலமாக தான் தெரிஞ்சுது நிறைய பாடல்கள் நம்ம முன்னாடியே கேட்டிருக்கோம் ஆனால் நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த ஸ்டடி குரூப்பில் அதை ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சதுனால ஒட்டகம் வந்துச்சு ஒட்டகம் சாப்பிட்டுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதோட நம்ம நிறுத்திக்கிட்டோம் ஒட்டகம் எழுப்பி சாப்பிட்டுச்சுன்னு தெரிஞ்சதோட நிறுத்திடுவோம் ஆனால் இது எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டடி குரூப் மூலமாக தான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது அதே மாதிரி பாட்ரிஸ் நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எங்கே தோணாலும் தொல் தொல் தொல்துறை தொல் தொல்துறை ஆய்வியில் வந்து தோணா பானை கிடைக்குது முதுமக்கள் தாலி கிடைக்குதுன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனா இதே பானை இதே கீரல்களோட சிந்து சமவெளியிலையும் கிடைச்சிருக்குதுங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்தது டைகாட்டமி சொ சொல்றாங்க நம்மளுக்கும் தெரியும் அந்த கீழூர் மேலூர் எல்லாம் பேசுவோம் ஆனா அதை வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கல இவ்வளவு வருஷமா இது மூலமா தான் ரிலேட் பண்ணிட்டோம் டைகாட்டமி மூலமா டெக்னாலஜி சிமிலாரிட்டிஸ்னு சொல்லி தொழில்நுட்ப வழியிலையும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் சொன்னாங்க அந்த பாட்ரி மேக்கிங்லையும் சரி பொம்மைகள் சரி காப்பர்கள் காப்பர்ல வந்து செஞ்ச சிலைகள் சில கருவிகள் இதெல்லாம் வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல துறை துறைகளில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்து ஆதாரங்களை கொடுத்து ஒரு பெரிய சாதனையும் செஞ்சிருக்கார் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா இது ஒரு புக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பெரிய கருவூலம் தான் நான் இன்னும் வாங்கல வாங்கி கண்டிப்பா படிப்பேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இங்கிருந்து எப்படி கொண்டு போகலாம் அடுத்தது என்னோட நோக்கில் இருந்து நான் பாத்தீங்கன்னா நான் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது இது இந்த சைட்லயே நான் பேசி பேசினது இல்லை ப படிச்சது இல்லை எதுவும் பண்ணது இல்லை திடீர்னு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேரும்போது ஆஹ் முத்தரசன் சார் ஆகட்டும் நிறைய பேர் ஆஹ் அவங்களோட தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா சொல்றாங்க பேசுறாங்க சில விஷயங்கள்லாம் எங்களாலே எனக்கு புரிஞ்சு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசினார் இல்லைங்களா பவுண்டேஷன் இல்லாம படிச்சா என்ன ஆகும் அப்படி அது அதுக்கு முதல் பெரிய உதாரணம் என்னவே நானே சொல்லிக்குவேன் ஏன்னா அவங்க பேசுனது பாதி விஷயங்கள் எனக்கு புரியல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பேசுனதும் சரி ஆஹ் இந்த மாதிரி ராஜமுத்ரன் சார் வந்து டிஎன்ஏ பத்தி பேசும்போது சரி ஆஹ் ஒய் குரோமோசோம்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் மைட்ரோ கான்ட்ரியல் டிஎன்ஏ இதெல்லாம் வந்து சுத்தமா எனக்கு தெரியல புரியல அது மட்டும் இல்லாம அவங்க நிறைய பேசியிருக்காங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் எடுத்தாலே அது ஒரு புத்தகமா போடலாம் ஸோ அவ்வளவு பேசியிருக்காங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஸோ கிட்டத்தட்ட அது ஒரு என்ன சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஓவர் வெல்மியா இருக்கு சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள் நான் அதை படிக்காமே விட்டுட்டு போயிடுறேன் ஸோ நாங்களும் அதுல இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு எங்களை மாதிரி ஆளுங்களும் இருக்கோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு மிக எளிமையா எங்களுக்கு எப்படி சொல்லித்தர்றது புரிய வைக்கிறதுங்கிறத வந்து கண்டிப்பா நம்ம இத வந்து நான் மட்டும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பேசின எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப சாதாரண மக்கள் கிட்ட எப்படி எடுத்துட்டு போறது அது கண்டிப்பா நம்ம பாக்கணுங்க ஆஹ் அது இருந்தா மட்டும்தான் வெற்றி பெற முடியும் இந்த இது வந்து நம்மளோட நிக்காது கீழேயும் மேலும் மேலும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகணும்னா எளிமைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுற விஷயம் அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசணும் ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கோம் ஐ அக்ரி ஏன்னா வந்து பசங்க கிட்ட கொண்டு போறது இந்த இந்த ஊர் பசங்க கிட்ட ஐ மீன் இந்த யூஎஸ்ல படிச்ச பசங்க அவங்க கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப முக்கியம் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ இட் சுட் பி பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிலி ஆல்சோ
thank you kalar kadir and uh, shri vidya kadir uh, it was really a very genuine from the heart presentation from you i think you all voiced views of most of us here um uh, thank you for your, for the list of the takeaways and uh, it was like a good recap of the book and i think it's a takeaways for most of us here in the study group and yes uh, taking it to common man and taking it to everyday uh, people taking the preciousness of this book and its content is yes it's important that would be the way forward absolutely thank you for taking the time out uh, for this wonderful presentation and also being with us here today and uh, sharing your views with us thank you uh, next our last presentation would be uh, by tirumuga anu reka um Anu, um, the stage is yours. Just give me a minute while I try to share your PowerPoint. Um, we got more knowledge uh, about uh, uh, drug study uh, WhatsApp group, so that uh, we got more uh, um, uh, awareness also uh, um, as uh, through uh, Balakrishnan sir. If we are learning, we are learning. 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 நம்ம எப்படிலாம் வாழ்ந்தோம் நம்மளுடைய அதெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து புக்கு மூலமாவே நமக்கு வந்து அவங்க வந்து இப்ப நம்ம பண்ட நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு போயிருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து வந்து வரும் இப்ப நம்ம அவங்க அதெல்லாம் வந்து வரும் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தெரியாது அதனாலதான் நம்ம வந்து புக்கு போட்டு இப்ப வந்து அந்த அதை வந்து நம்ம அந்த கல்ச்சரை வந்து டெவலப் பண்றோம் சோ இது வந்து ரொம்ப தெரியாது சில பேர் எல்லாருக்கும் இது தெரியாது ஆஹ் அதனால வந்து இந்த குரூப் மூலமா இப்ப நல்ல அவேர்னஸ் வந்திருக்கு அதான் ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இந்துஸ் டு வைகை சாக்ஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் காமன் கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் கனெக்டிங் த்ரெட்ஸ் தட் லிங்க் த நில்ஸ் ஆஃப் இண்டாலஜி நேம்லி த ஆத்தர்ஷிப் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் இந்து வேலி சிவிலைசேஷன் அண்ட் த ஆர்ஜினேஷன் ஆஃப் டிராவிடன் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் ஜென்ரல் அண்ட் ஓல்டு தமிழ் tradition particularly we uh, came to know about this uh, jog study thank you uh, sir yeah, and thank you balakrishnan sir for giving the wonderful opportunity to participate and involvement and uh, giving my literature to all thank you so much thank, thank you. you so much anu for the for your understanding really appreciate it thank you so much anu thank you yes thank you thank you anu uh, thanks for your time uh, let's now uh, before we move on to the next segment i would like to uh, Uh, like we said certificates will be given to all the eligible participants uh, it will be sent to your email id uh, within the next two weeks uh, thank you ata for providing these amazing looking and much valuable certificates i am going to share my screen and uh, give you all a sneak peek into the certificate uh, this is uh, the model of the certificate that uh, eligible participants will be receiving um it will have the fetna president bala swami nadan sir and uh, ata president dinakar sir and uh, and an inclusion uh, it's our author balakrishnan sir's uh, signature as well so i i hope uh, you're all excited uh, to see it in a couple of weeks in your mailbox um so let me go back so uh we are coming to the concluding part of our valedictory event uh, sundar ganeshan sir is here with us uh, from uh, roja mutaya research library uh, aya would you like to uh, share a few words and give some conclu- uh, conclu- conclusion or you know <coughs> your remarks concluding remarks uh, for the event? yeah thank you thank you so much uh, uma uh, this session needs to be i would like to watch it a couple of more times so many good new ideas and as soon as the tamil book uh, comes in we we all can be free we, we can be a little bit more uh, we, can, we can feel easier in in conversing in tamil but as uh, many said this english version is just for our children perhaps also for others who were not uh, you know with the tamil origin but so it's a brilliant uh, valedictory <laughs> session but uh, nothing ends it just continues the journey continues as long as the human species uh, exists and uh, so uh, roja mutaya research library is is a place that we all need to visit and and contribute for the success and we are so happy because sundar ganeshan the director of uh, rmr roja mutaya research library is the um, 
is he uh, uh, doing tremendous job. He's a publisher of uh, this phenomenal book, Journey of a Civilization, Indus to Waihe. It is uh, famous all over the world. And so I think we are trying to get uh, the author himself, uh, Balakrishna Yes, I think probably due to some uh, travel or something, he's not able to reach. So, but uh, uh, because of the time constraint, we would like to invite uh, my good friend now. He's, he has a humorous side as well, I, I found out just yesterday, so to give some concluding remarks. Thank you so much, and welcome, uh, Sundar Ganesan. Thank you, sir. Thank you very much. I, I really appreciate this entire effort, actually kick-started by you and uh, some of the friends from FETNA and uh, the ATA. Um, what I'm going to say is, uh, it needs tremendous uh, commitment uh, to keep this going. And uh, initially, when you started this with uh, a, a group of uh, very young uh, people, um, and then, you know, that was completed uh, properly. And then now uh, with adults, this program has gone so far. And I, I really see not only uh, the program um, on Saturdays, but also the WhatsApp group that is so lively and uh, it has already gone to the extent of people planning to go to Harappa and Mohan Jadoro. You know, that's a dream. That's a real dream for most of us here in India. Uh, but I really sincerely wish and hope that, you know, it's possible for everyone to go there. But uh, more so for you, it will be very easy, um, at least from the US. Um, so I really wish you good luck. But for the people who are, who have participated in this, and people who have contributed, you know, uh, taken so much of meticulous notes and continuously uh, uh, been preparing for this and disseminating this knowledge. Uh, I really want to appreciate every single person, every single person in this uh, group for doing this kind of a, a tremendous uh, committed, dedicated work. Uh, and I also want to thank uh, all the members of FETNA, ATA, and uh, the um, forces behind the people who were anchoring, providing uh, solid support to take this forward, all of you, um, especially on behalf of uh, both Balakrishnan and uh, the Roja Mutia Research Library. Um, uh, my sincere thanks and uh, gratitude uh, to all of you for this wonderful program. And I'm sure already people are planning to uh, take this forward in different, many different ways. We'll be talking to some friends about this and how to conduct this as a proper certified course and all that. And I'm, I'm sure that's going to happen and much more. Um, the, the brand journey of civilization will be the vehicle to uh, take many interesting cultural aspects related to Tamil civilization forward. And uh, this course, I mark my word, this course, the two courses that you have conducted so far will go into the history of uh, history of what is called as history of civilizations, uh, the study of history of civilizations. So thank you one and all for this, um, uh, and also for inviting me to uh, provide this small uh, um, talk now on the on the day you have you are having this valedictory function. And uh, congratulations to all the participants who are receiving the certificates. Thank you so much, uh, Sundar Ganeshan, sir, for uh, taking the time out to be with us here. And uh, thank you so much for your kind words. We are very humbled. Uh, thank you, sir. Uh, I think we have come to the end of the session today. Uvapat talai kudi ulla piridal anaitte pulavar tholil. As Thiruvalluvar aptly put, it is the prowess of scholars that meetings bring delight and departures leave memories. Uh, in the midst of such highly learned, learned and motivated people in this group with unforgettable memories imprinted in all our beings, the JOC team would like to thank one and all for the unwavering support, patience and love showered upon us and wish you all farewell until we meet next time with many more such study groups to come. Nandri, Vanakkam.